in our studies yesterday. In unseren Studien gestern. We spoke about the study of the nature of man. Hatten wir über das Studium vom Natur des Menschen geredet? People are strange. Und die Menschen sind sozusagen verrückt. People wonder why we still call the leader of Future for America, Elder Jeff, why we call him Elder. Sie wundern sich, wieso dass wir äh, den Jeff immer noch ältester Jeff nennen. I'd like to recommend a series of presentations to you. Ich möchte euch eine Serie, äh, eine Serie von Präsentationen empfehlen. Die erste Woche von Dezember 2019. Am Camp Meeting in Fiji. And it was a series about Millerite history. Und das war eine Ser Serie über die Geschichte der Milleriten. I'll tell you the person's name. Ich erzähle euch die Pers den Namen von Pers der Name von dieser Person. Sister Brody Lambert. Eine Schwester Brody Lambert. So it's well worth your while watching that series of presentations. It's only about four or five presentations. It's not many. Also es wäre gut, wenn ihr euch diese Präsentationen anschaut, denn es the nicht so viel ist in vier oder fünf. Der Grund, wieso dass ich jetzt diesen Punkt äh, hervorbringe, ich bin mir sicher, dass er alle William Miller hochhaltet. Eigentlich nach der Trennung, nach 1844, nach Oktober, they would still refer to him as Father Miller when they spoke about him. Dann würden sie sich immer noch auf Vater Miller äh, beziehen, wenn sie über ihn gesprochen haben. Aber was Schwester Brody aufbringt, ist, dass auch vor Oktober William Miller ist in open rebellion, open rejection to the second angel's message ist er in offener Rebellion oder Ablehnung gegenüber der zweiten Engelsbotschaft. Also ich versuche keine äh, prophetische Wichtigkeit zu machen mit der Zeit, aber einfach nur um zu sagen, also der Grund, wieso dass die, wir die neue, die neue geformte Adventgemeinde oder eben wir äh, ihn Vater Miller oder ein Prophet nennen, ist, weil wir seine prophetische Rolle in der Geschichte erkennen. Und natürlich, Future for America heute, in order to defend their position, um ihre Position zu verteidigen, they are required to destroy our prophetic position, our prophetic role in history. Sind sie sozusagen verpflichtet, unsere prophetische Rolle in der Geschichte zu zerstören? When I say our role, I mean Elder Wenn ich sage Eu, unsere Rolle, dann meine ich die Rolle von mir und Älteste Tess. So, we recognize, also wir haben erkannt and we promote, und wir sagen es auch, wo er die Studien gemacht hat, als er der erste Engelsbot der, die erste Engelsbotschaft repräsentiert hatte. Und alles, was wir jetzt tun, ist, dass wir diese Sachen, die gesagt wurden, dass sie falsch sind, äh, dass wir jetzt erkennen, wieso dass diese Fehler passiert sind. So, wir haben... 
Also wir haben schon ziemlich viel Präsentationen über dieses Thema gemacht. Also wir identifizieren ihn als ältester Jeff. Und äh, dass er diese wichtige Rolle hatte für diese Bewegung. Aber wenn es zu unseren Studien kommt, Future for America musste ein U-Turn machen, also eine Wende. Und da gibt es ganz viele äh, Zeugnisse, wo ähm, nicht nur ältester Jeff, aber auch andere unsere, unser Material sozusagen befördern. They publicly acknowledge that we were raised up to do the work that we did. Sie sind öffentlich aufgestanden, äh, um zu zeigen, dass diese Arbeit, die wir getan haben, richtig war. And now they have to undo all of that work. Und jetzt müssen sie dieses ganze Werk ähm, wieder rückgängig machen. So on the internet servers. Also, also auf ihren Internet, ähm, Internetanbietern haben sie allen Beweis zerstört, dass wir überhaupt existieren. Sie haben versucht, unser Zeugnis wegzuwischen. Und Menschen, die sie nicht in der Vergangenheit akzeptieren, sind jetzt Except with open arms. Und Menschen, die sie in der Vergangenheit nicht angenommen hatten, nehmen sie jetzt auf mit offenen Armen. Has everybody heard of the name Brother Chawatu? Hat jemand schon vom Na hat jeder von dem Namen Chawatu schon gehört? Chawatu. Chawatu. Es ist ein Bruder von äh, äh, Europa, von den Vereinigten Nationen. Ihr solltet alle schon von diesem Namen gehört haben. Und, er, und sein Gegensatz zu dieser Bewegung äh, zu verstehen. So, if I said, Brother Chawatu, also wenn ich gesagt habe, Bruder Shawatu, und ich sage, was hat, wo war er denn dagegen? Mit wem tut dieser Name äh, sich beziehen? Auf was tut dieser Name sich beziehen? We're not sure. Yes. Does everybody know that? Weiß jeder das? Es bezieht sich auf Raffia und Panium. Uh, Raffia und Panium wurde in die Geme uh, Bewegung gebracht. By Brother Chawatu and his wife. Von Bruder Chawatu und seiner Frau. And even though und auch wenn er nicht mehr länger in der Bewegung ist und auch wenn wir glauben, dass er nicht mehr, also dass er abgefallen ist oder weggegangen ist, da erkennen wir sein, diese richtige Wahrheit. Und was interessant ist, dass wenn ihr versucht, sein Material auf dem Internet zu finden, dann ist es sehr schwierig, irgendetwas zu finden. Und zur Zeit und zu so einer gewissen Zeit war er als Mitternachtsrufbotschafter sozusagen bekannt. Samuel Snow. Samuel Snow. And that identification came directly from Future for America. Und diese Identifizierung kam direkt von Future for America. The only reason I mention that, die, der einzige Grund, wieso dass ich das erwähne, 
ist nicht, dass ich irgendetwas Schlechtes gegenüber meinem Bruder oder meiner Schwester sage, sondern einfach zu identifizieren, dass ihre Studium von der Öffentlichkeit äh, weggenommen wurden. Du kannst nur ein paar zerstreute Studien finden. Und ihre Studien äh, kamen, äh, zum, also wurden gezeigt 2016 und jeder hatte das verstanden. Wenn man ihr Zeugnis sieht, in Comparison to the testimony of Elder Tess, in, ähm, in Vergleich zu den Zeugnissen von Älteste Tess, dann kann man all diese, wenn man diese Präsentationen zählen würde, die sie hat auf, der Inter auf dem Internet, dann sind es hunderte von Stunden. Und auch wenn äh, Future for America versucht hat, diese Informationen wegzutun, dann waren sie nicht erfolgreich. Also das Zeugnis bleibt bestehen und wächst weiterhin. Und der Grund, wieso dass ich alles das erwähne, ist, weil zwei Jahre zuvor, zweieinhalb Jahre, da, da wurde das Studium von Nature of Man, Natur des Menschen, in dieser Bewegung äh, präsentiert, also etwa 2017. Und als diese Studien angefangen hatten, haben sie das Herz von Ältester Jeff äh, sozusagen angefasst. Und er hat äh, Zeug Zeugnis gegeben, dass in dem Sommer 2017 Gott zu ihm gesprochen hätte, Gott hatte ihn zu ihm gesprochen und ihn überzeugt, dass es ein Teil von dieser Botschaft fehlen würde. Und es wurde nie in die Öffentlichkeit gebracht als Teil der dritten Engelsbotschaft. Und dieser Teil war eine Portion äh, oder ein Stück vom Studium von Natur des Menschen. Äh, ich kann nicht sagen wie ihr, denn ich kenne euch ja nicht. Aber wie ich, äh, hat er sich äh, an Orten, also mit, mit den gleichen Leuten begeben, wie ich jetzt tue. Er hat in diesem Ministry schon lange gearbeitet. Also hat er sehr, sehr starke Meinungen über das Thema von Natur von Christus. Natur von Christus und die Natur des Menschen ist das gleiche Studium. Er hatte sehr sozusagen eingeschränkte und äh, fixe äh, Meinungen über gewisse Themen. Und ich bin mir sicher, dass die meisten von euch nicht bewusst ist, dass es eine Schwester gab in unserer Bewegung, die eine Liebe und eine äh, Liebe hatte für dieses Studium. Ich weiß nicht, ob wir vergangene Präsentationen angeschaut haben, die 
zwei, vier, fünf Jahre alt sind. Es gab ein Ministry oder eine Versammlung in den Vereinigten Staaten. Es war im Norden, Westen, also im West, Nordwest. Near the Canadian border, right in the äh, top nahe zu nahe zu Kanada äh, oben links. In the same locality that Elder Jeff Pippinger used to work when he was a regular Adventist. Es ist der gleiche Ort, wo Ältester Jeff gearbeitet hatte, als er ein normaler Adventist war. In that fellowship there was a sister who was an expert on this subject. Und dort in dieser Versammlung gab es eine Schwester, die eine Expertin war in diesem Thema. Und sie war eine gute Freundin von Ältester Jeff. Und über die Jahre haben sie miteinander geredet. Denn manchmal tun wir dieses Thema angehen in einer indirekten Art und Weise. Und sie war sich ziemlich sicher, dass And Elder Jeff had exactly the same understanding on the nature of man. Dass sie selber und Elder Tess, äh, Jeff die genau gleiche äh, Ansicht hatte von diesem Studium Nature of Man, also des Menschen. Und sie haben über die Jahre hinweg kommuniziert und sie war sich ziemlich sicher. Und 2017. I begin to present or discuss the subject of the nature of man habe ich angefangen, das Thema von Natur des Menschen zu besprechen. Und, und weil es ihr Lieblingsthema war, hat sie sich sehr für diese Studien interessiert. Und ich kannte diese äh, Schwester schon vorher, aber nicht sehr gut. Aber wir waren gute Freunde. In my teachings. Und ich würde sagen, dass sie gewisses Vertrauen hatte in meine Ebene der Lehren. Ich wurde auch dorthin geschickt, um ein kleines Campmeeting zu machen, äh, dort oben im Norden. Nordwesten. At this very time, when I'm doing this subject. Zur gleichen Zeit, als ich dieses Thema gemacht hatte. So, when I'm there, also als ich dann dort war, hatten wir dann ähm, gewisse Treffen mit der Leitung von diesem Ministry. Und immediately we begin to clash. Und so, äh, sofort haben wir angefangen, Probleme zu bekommen. Sie glaubt, dass äh, ich Fehler lehre über das Thema von Natur des Menschen. Und weil es so wichtig für sie ist, äh, würde sie nicht sagen, wir stimmen damit überein oder wir stimmen nicht damit überein. Sie will, dass dieses Thema gelöst wird. Und als ich angefangen habe, das zu lehren, an dieser Schule, an Future for America, war ältester Jeff nicht da. Aber er war auf einer Missionsreise irgendwo anders. Und er hat angefangen, hab, äh, gefangen, Berichte zu hören von dieser Gemeinde, wo ich, eigentlich, wo ich anscheinend Fehler lehren würde. Also, er war denn mit, mit diesem Thema konfrontiert und sie sind nahe Freunde und zwar Leute, die er für viele Jahre äh, gekannt hat und eine davon war ein Experte über dieses Thema, haben ihn gewarnt, dass ich Fehler lehre 
während er nicht da war. Und ich habe diese, diesen Fehler vor ihrer Schule präsentiert, die Schule von Future of America. Und zur Zeit wusste ich das alles nicht. Und ich habe später herausgefunden, dass sie diese Kommunikation hatten. Also der Grund, wieso dass ich das alles erwähne, denn das ist nur zwei kurze Jahre her. Zwei Jahre her von, vor zwei Jahren wurde ältester Jeff vor eine Entscheidung gestellt. Er hat einen äh, naher Freund, der er schon viele Jahre kennt. Und er hatte viel Kommunikation mit dieser Schwester über dieses Thema. Und sie sagt, und sie sagt, wir waren immer in Übereinstimmung, ich und ältester Jeff. Also diese Schwester und ältester Jeff. Und als ich angefangen habe, über dieses Thema zu reden, er hat sie sofort erkannt, dass ich etwas anderes lehre, als was sie glaubt. Und sie war ein, treuer, ein treues Mitglied dieser Bewegung. Also ich weiß nicht, ob sie das direkt gesagt hat oder hat oder die Gruppe. Zu den Leitern zu den Leitern der Bewegung hat sie gesagt, es wird Fehler an deiner Schule gelehrt, während du nicht da bist. Und so hat ältester Jeff äh, sich entschieden, nichts zu tun und dass ich weiterhin lehren kann. Und als er zurückkommt zur Schule, er äh, fängt er jetzt an, äh, ein sehr festes Interesse zu bekommen für dieses Thema, weil sie nahe Freunde sind und einer davon ist ein Experte in diesem Thema und die hat ihm gesagt, dass ich Fehler lehre an seiner Schule. Und somit ist er nervös und äh, besorgt. Und er sagt mir das alles nicht. Also er fängt an, meine Präsentationen anzuhören. Und er fängt auch an, mir Fragen zu stellen und zu erklären. Und ich fange an zu erklären. Und ältester Jeff ist sehr ein intelligenter Mann. Was euch vielleicht eine Stunde benötigt, um etwas zu lernen, er kann es in fünf Minuten. Wenn ich eine neue Theorie hatte, so wie ihr, und ich will meine Theorie mit euch teilen, und die, ihr sagt, ich möchte meine neue Theorie mit euch teilen. Und ihr habt das schon versucht. Dann müsst ihr es ein paar Mal erklären, bis ich anfange, es zu verstehen. Und ihr sagt es ihm einmal. Und er versteht es sofort. Also es braucht für ihn nicht lange Sachen zu verstehen. Ich habe mein äh, Verständnis über dieses Thema erklärt. Und er sagt, das ist großartig. Schöne Botschaft. Genau das, was die Bewegung braucht. Und das war nicht einfach privat zwischen ihm und mir, sondern er, sah, dass er hatte das öffentlich immer und immer wieder gesagt. Und dann haben sie ein Camp-Meeting an Future for America. Ich mache eine kurze Zeitlinie. Das ist 
zu dem Ministry, wo ich war, an diesem Camp Meeting, dieses verlängerte Wochenende, wo diese Schwester lebt. Und ich mache eine äh, Schule der Propheten. Und ein paar Wochen später haben wir ein äh, Future for America Camp Meeting. She comes to this camp meeting. Und sie kommt auch zu diesem Camp Meeting. Und dann haben wir so Treffen, äh, Diskussionen about what I'm teaching. über das, was ich lehre. So, this is not some instant decision by him. He has plenty of weeks to think about this. Das ist nicht einfach eine kurze Entscheidung, die er treffen musste, sondern er hatte viele Wochen darüber nachzudenken. Das sind acht bis zehn Wochen gewesen. Das ist eine lange Zeit. Also er wird konfrontiert damit, eine Entscheidung zu treffen. Und sein Zeugnis ist das folgende. Was auch immer Paminder am ähm, Lehren ist, er stimmt 100% damit überein. Was, er, was ich lehre, das ist das, was er glaubt. Und die Schwester sagt, dann musst du ja deine Position ge geändert haben. Das ist die Schwester, das bin ich. Sie sagt, Paminda und ich lehren unterschiedliche Sachen. Und sie sagt, du ältester Jeff, wählst jetzt aus, welches? Und er hat gesagt, ich wähle Paminda aus. Und sie sagt, wieso? Denn es ist der Fehler. Und er sagt, ich habe schon immer so geglaubt. Sie war nicht äh, respektlos, aber sie hat gesagt, eigentlich, eigentlich hat sie gesagt, du lügst. Denn sie hat gesagt, ich habe Beweis, dass du mit mir übereingestimmt hast. Und die Schwester hat sich nie geändert. Und jetzt komme ich, ich, Paminda, äh, plötzlich. Und wenn ich Reformlinien lehre, dann, dann ist es gut. Aber jetzt tue ich ein Thema beanschauen, das ich eigentlich gar nichts, da ich gar nichts darüber weiß. Und sie sagt, er sollte die Weisheit haben, zu sehen, dass ich falsch bin. Und anstelle davon sagt er, dass er schon immer so geglaubt hätte. Und es wird so schlimm, dass das ganze Ministry die Bewegung verlässt. Und ältester Jeff ist so überzeugt, dass dieses Modell, das ich lehre, richtig ist. Ist er willentlich, sich von äh, lebenslangen Freunden zu trennen äh, in seinem adventistischen Leben? Und die Botschaft geht von Stärke zu Stärke. But it was always only half a message. Aber es war immer nur die Hälfte von einer Botschaft. And now, Und jetzt we're beginning to tackle the subject again. fangen wir an, dieses Thema nochmal anzugehen. Every single person who works Jede einzelne for America, Person von Future for America has publicly and hat öffentlich und privat äh, Zeugnis gegeben. Dass dieses Modell nicht nur richtig ist, sondern ihres christliche Weg revolutioniert. 
Und jetzt haben sie ein Problem. Denn jetzt werden wir mit einem Teil 2 von diesem Studium anfangen. Und jetzt, und jetzt, wo sie alles angegriffen haben von unserer Botschaft, Mitternachtsrufbotschaft, haben sie keine Verbindung gesehen von der Mitternachtsrufbotschaft zu diesem Thema von Natur des Menschen. Und ich mache da eine Verbindung. Und ich mache eine Verbindung, und das habt ihr schon gestern gesehen. Ich bin von 16, 17, 18, 19 gegangen. Und dann hatte ich gesagt, und dann habe ich gesehen, dass der Herr gewartet hat, um dieses Studium der äußeren Person äh, zu entwickeln in dieser Dispensation. Denn wir werden ja mit zwei, äh, drei Themen konfrontiert. Und jedes einzelne davon geht um den Körper. Diese Schale oder dieses Haus. Und jetzt sind Future for America und ihre Nachfolger in einer schwierigen Position. Was werden sie tun müssen? Wo, zu was werden sie gezwungen werden, zu tun? Sie werden gezwungen, dieses ganze Studium von Natur des Menschen abzulehnen. Und somit werden sie zurückgehen zu dieser laudizianischen Version davon. Wenn dieser Prozess noch nicht angefangen hat, dann wird es aber bald äh, so sein, dass sie dieses Studium angreifen. Now, it's easy, Jetzt ist es einfach, for them to say, für sie zu sagen, I deceive them. ich täusche sie, habe sie getäuscht. But that's not deceiving in a normal sense of the word. Aber es ist nicht die Täuschung in diesem normalen äh, Sinn des Wortes. Sie waren am Bibelstudium und sie konnten ähm, vernünftig äh, von Ursache zu Auswirkung gehen. Also welche Argumente werden sie denn haben, um zu sagen, dass wir unsere Position geändert haben? Welches Argument können sie denn haben? Sie sind schlaue Leute, nicht wie wir. Sie können sehen, sie haben Weisheit. Mit all dieser Intelligenz, und ich sage, sie sind wirklich intelligente Menschen, also meine Frage ist, welchen Grund würden sie dann aufbringen, um zu sagen, dass das falsch ist, für das sie eigentlich aufgestanden waren und gesagt haben, dass das die Wahrheit ist? Wenn du dort wärst, welcher Beweis würdest du geben oder welche Geschichte würdest du erzählen? Niemand? Sie haben diese Botschaft angenommen und sie haben auch vorsichtig dem zugehört. 
Und sie ähm, sind vernünftig von äh, Ursache zu Ursache zu Auswirkungen gegangen. An die, zu dieser Zeit, wo ihnen gewarnt wurde, dass es Fehler war, haben sie gesagt, nein, wir hören äh, Parminders Worte und wir verstehen auch, was er sagt und wir sind in vollständiger Übereinstimmung. Und dann würden sie sogar diese Studien äh, kopieren. Und äh, sie haben gesagt, das hat ihrer, äh, ihrer Ehe geholfen bei ihrem persönlichen äh, Weg. Und eigentlich sogar haben sie sogar gesagt, dass dieses Studium ihnen geholfen hat, ihrem geheiligten Leben. Also es ist nicht nur äh, lehr, also lehr, lehrreich, sondern auch äh, die Erfahrung, die sie hatten. Und sie haben gesagt, Gott muss da in dieser Erfahrung sein. Und jetzt werden sie das alles ablehnen. Also was für einen Grund können sie denn da bringen? Was für einen Grund können sie geben, um es abzulehnen? Äh, sie werden sagen, dass ich meine Position ähm, weggetan habe. Ich habe das Studium noch nicht äh, entwickelt, es ist immer noch das Gleiche. Es gibt keinen Beweis, dass ich meine äh, mein Denk Denkweise geändert habe und es gibt auch keinen Beweis dafür, dass ich mich geändert habe. So, die Position, die du gerade gesagt hast, ist, dass wir mit ähm, seiner alten Version übereinstimmen, aber mit seiner neuen Ansicht nicht. Äh, ich glaube nicht, dass das die Position äh, sein wird, die sie einnehmen würden. Ich denke, dass die Position, die sie einnehmen werden, ist, dass sie gesagt, sagen werden, dass sie getäuscht wurden. Aber das Problem ist, es kann keine intellektuelle Täuschung sein. Denn sie waren ja da in den Studium. Das ist ein wichtiges Thema für euch. Denn ich lehre, und wenn ich euch ähm, täusche, dann müsst ihr wissen, wie ich das tue. Und der Grund, äh, wieso das, das wichtig wird, behaltet diesen Gedanken. Wenn ihr die Unterrichtsstunden von Arkansas anschauen würden von 2015 oder 16. Eine Sache werdet ihr bemerken, ist, dass es da keine richtige Diskussion gab. Du hattest einfach Lehrer, die dir gelehrt haben. Und du könntest auch nicht gegen sie argumentieren. Sie hatten, keine, sie hatten keine offene Kultur, dass man Fragen stellen konnte oder Sachen hinterfragen konnte. Und jetzt, da diese Fragen, die ihr mir gegeben habt, das ist jetzt nur ein Camp-Meeting. Future for America hat diese genommen. Das ist vielleicht ein Jahr, für das sie gebrauchen würde, um diese Fragen zu beantworten. Wenn du zu ihrer Schule gegangen bist, dann fragst du keine Fragen. Du hörst einfach nur zu. 
Und das ist nicht, weil, weil sie keine Fragen antworten wollen, sondern es ist die Methodologie, die sie benutzen. Die Technik, die sie benutzen, tut äh, die Leute davon abhalten, Fragen zu stellen. Die Art und Weise, wie wir lehren und diese Kultur, die festgesetzt wurde, von der, von der Methodologie, die wir benutzen, in, die auch äh, seit vier oder fünf Jahren äh, benutzen, ist eine der Öf also sie ist offen und man kann auch Fragen stellen. Wenn du in der Bewegung bist, in 2017, 18, speziell im Jahr 2018, dann wirst du wissen, dass es da Spannungen gab in der Bewegung. Und ich weiß, dass es hier in Sa äh, Südsudan war. Und was war diese Spannung, die aufkam in dieser Bewegung? Wissen wir das? Es war in Sudan. Es war eigentlich in jedem Land. Zimbabwe, überall. The understanding of the Godhead, no, not that issue. The Godhead issue is an external problem that's coming to the movement. This was an internal issue. Es war eine interne Botschaft, diese Gottheit, dieses Gottheit-Thema ist ein externes Thema, das in die Bewegung reingekommen ist. Understanding of? Verständnis von? Understanding of G350, 351. Großer Kampf 351. Es ist nicht eine spezifische Lehre, die ich hier identifiziere. Es geht um Methodologie, aber es verursacht ein großes Problem in unserer Bewegung. Was ihr tut, ist, dass ihr spezifische Themen anspricht, aber das ist auch richtig so. Aber es wird ein großes Thema. Es ist nicht nur ein kleines Thema. Bruder William, was ist das Thema? 2017 bis 2018. Also mein Übersetzer gibt die richtige Antwort. Was anfängt zu hervorzukommen, ist ein Kampf. Mit zwei Menschen, Elder Jeff, Ältester Jeff, Jeff and myself. und mir selber. And what's the issue? Uh, und was ist das Thema? Also das Problem ist die Methode, die Parmindo oder Jeff benutzt haben und die kommen jetzt gegeneinander an, sozusagen. Also äh, Menschen fangen an zu sagen, wem sein Jünger bist du denn? An welcher Seite bist du? An, auf meiner Seite oder auf seiner Seite? Und es ist alles grundlegend auf einer Methode. Für eine lange Zeit hatten er und ich versucht, dieses Argument herunterzudrücken, sozusagen, und das zu minimieren. Also ich möchte, dass wir wissen, dass er eine schlechte Methode hatte und jeder konnte das sehen. 
And I just... I know there was a problem here because I communicate, communicated with people in Sudan about this very issue. Ähm, nein, yes, er hat so gesagt, so dass so äh, Jeff, dass alles um ihr um Tote ging und äh, dass es auch hier in Sudan war. Also, wenn jetzt Future for America kommen würde und sagen, wir zerstören das alles, dann können sie nicht das Argument benutzen, dass, wir, dass sie das nicht verstanden hätten. Oder ich, äh, mir fehlt ein paar kritische Informationen. Was sie sagen werden, ist das durch so eine geheimnisvolle, spiritualistische Phänomenal, wurden sie getäuscht. Also die Direktion, von wo sie hingehen, ist basierend auf ein Spiritualismus. Was ich damit meine? Sie sagen, was wir tun, ist Spiritualismus. Und was sie tun, ist Methodologie. Und das ist, wie ich äh, erfolgreich all diese Leute getäuscht habe. Und jetzt irgendwie sind sie aufgewacht. Es tönt zwar nach einer guten Geschichte, aber du musst dich selber fragen, was war denn der Mechanismus, um sie aufzuwecken? Auf was hat Gott denn gewartet? Wie konnten sie denn so getäuscht werden? Das sind eigentlich alles dumme ähm, Argumente. Wir haben nie diese, oder ich habe nie diese Position eingenommen. Nur weil Elder Jeff äh, Fehler und ja, Fehler lehrt heute, dann heißt es nicht, dass er nicht in der Vergangenheit geführt wurde. Denn er war geführt. Und der Grund, wieso dass ich das sagen kann, weil ich eine Geschichte zurückverfolgen verfolgen kann, vom Anfang bis zum Ende. Also wenn jetzt von der anderen Seite her geht, von ihrer Perspektive, dann ist das Problem das folgende. Sie haben erkannt, dass das wahr ist, und ich habe schon lange gesagt, dass viele Informationen, die sie gelehrt haben, eigentlich gar nicht richtig sind. Der, die längste und die letzte Prophezeiung das Thema vom 11. September <lacht> 2014, das Sonntagsgesetz. Also all die Positionen, die ich eingenommen habe, habe ich, ich habe sie nie verändert. Alles, was wir getan haben, ist auf ihnen aufgebaut. Es ist von Wahrheit zu Wahrheit zu Wahrheit gegangen. Aber ihre Botschaft hatten immer Fehler darin. Und wir haben gelehrt, wir haben die prophetische Vernunft dahinter gelehrt oder diese Gründe dafür. Sie wissen, dass wir dieses Studium nehmen werden und wir werden es in unserer Dispensation anwenden. Und weil sie mit uns heute nicht übereinstimmen, dann müssen sie die Wahrheit von diesem Herr zerstören. 
und zwar nicht so wie ich, denn ich habe schon immer gesagt, das, was sie gelehrt haben, nicht richtig war. Dass wir erklären können, wieso, dass sie äh, falsch gearbeitet haben oder Sachen falsch waren und wir konnten immer noch gemeinsam arbeiten. Die richtige Rolle von dem 11. September, die richtige Rolle von 2014, Uh, Ältester Jeff hat über das Wunden, äh, hat über das Wunden vom König des Südens, über die Wunde des Königs des Südens geredet. Also wir können ihre Fehler erklären. Wir äh, umarmen ihre Fehler. Und wir erklären sie. Wir tun ihre Studien nicht wegwerfen. Ihre Position ist fundamental anders. Und deswegen nennen sie uns solche Namen. Die Methode, die sie benutzen, ist nicht Linie auf Linie. Ich habe mit diesem Thema, bin ich schon über ja also mehrere Jahre umgegangen. Wenn du in Linie auf Linie glaubst, Das ist unsere Geschichte. Was ist eine der größten Verschwörungstheorien, die die Adventisten haben? Wieso hat denn unsere Gemeinde so viele Probleme? Wieso gibt es da so viel Abfall in dieser Gemeinde? Sorry? Adventismus, äh, man weiß wieso, dass im Adventismus so viel äh, Abfall hat. Äh, durch die Jesuiten irgendwas. Wenn man zu diesen falschen Jesuiten geht, dann sieht man, dass es Verschwörungstheorien gibt über Jesuiten und wir glauben die, denn es fühlt sich richtig an. Also wir haben geglaubt, dass die Jesuiten unsere Gemeinde sozusagen eingegangen ist auf dem höchsten Level, äh, Ebene. Und ich habe konsistent gegen das angekämpft. Und was ist denn die Methode dazu, zu zeigen, dass das hier falsch ist? Auf wen müsst ihr denn da hören? Einem Jesuiten, der auf dem Video sich äh, Jesuit nennt oder eine Person, die sich so ein Jesuit nennt, der dir sagt, dass irgendwie ähm, die Jesuiten die äh, katholische Gemeinde eingegangen ist und sie haben uns dann beeinflusst oder so. Glaubt ihr das? Oder was ist deine Alternative? Was ist die Alternative dafür? Ist es denn nicht Gottes Wort? Du gehst zu Gottes Wort und findest heraus, wenn Gott sagt, das wird passieren, wo in Gottes Wort findet man irgendwo, 
Das ist da eine, ähm, dass es eine Durchdringung sozusagen gibt. Oder im, ihr müsst auch im, im Geist der Weissagung schauen und ihr werdet äh, nachschauen, ob das passiert. Und es passiert nicht. Ein Weit spricht nie über dieses Thema. So wie sie auch nie über die 25-20 spricht. Wir tun ähm, Verschwörungstheorien anwenden und praktizieren und äh, atmen für viele Jahre war es mir möglich, äh, gewisse Sachen aus dieser Bewegung fernzuhalten. Wenn immer auch es kam, dann haben wir das zerstört. Und niemand würde mehr darüber sprechen. Denn alles, was du tun musst, ist, dass man eine dieser Linien zeigt, Moses, Christus, Miller und zeige mir, wo die Jesuiten oder allgemein eine Infiltration hatten, also dass man so irgendwo eingeht oder so. Das Nächste, was du finden kannst, ist das von Nehemiah. Wenn sie einen der Samaritan in der wo du die Sa äh, einige Samar von, Samarit von Samariter hattest, die im Tempel saßen. Aber jeder wusste, dass sie dort waren und äh, wer sie waren. Da gibt es kein ähm, Zeugnis dafür oder Beweis, dass die Jesuiten in die Gemeinde sozusagen eingeschlichen sind. Wenn das wahr ist und du in Linie auf Linie glaubst und dann steht jemand auf in der Bewegung und sagt das folgende. Ich sage das nicht, um die Menschen anzugreifen, es ist nur, weil jemand das erwähnt. Geist der, äh, Path of the Just, Future for America. Und ich will keine Individuellen äh, nennen, aber man kann das auch machen. Wir haben nie gelernt, dass es da so ein Einschleichen in die Bewegung gibt, sozusagen, oder in die Gemeinde. Sondern es sind einfach die siebenten Tagsadventisten, die ihr Weg verloren haben. Äh, wenn du dir nicht sicher bist, auf welcher Seite du stehst, neben den Fehlern, die äh, Future for America jetzt alle stehen, wenn ihr Argument das ist, dass ich ein Jesuit bin und dass ich jesuitisches Training hätte und dass ich das geplant habe, auch schon bevor dass ich etwas der Chef getroffen hätte, dann denkt über die Dummheit dieses, dieser Aussage nach. Es gibt Menschen, in allen Teilen der Welt, die ähm, Intelligenz hatten, und jetzt glauben sie, dass ich jesuitisches Training hatte für 20, 30 Jahre und dass ich einen langen Plan hatte, um diese Bewegung zu zerstören. Schlimmer als das, eigentlich bin ich ein böser Engel äh, vom Himmel, also buchstäblich, ah, ich bin ein richtiger Mensch, also ein Dämon, der sich äh, verkleidet als ein menschliches Wesen. Ich weiß nicht, ob Dämonen eigentlich Kinder haben können oder nicht. Oder Eltern. Oder, oder als äh, ich ein Junge war, da wurde der richtige Paarminder getötet und das wurde dann ersetzt. 
Das könnte so ein Science Fiction Move äh, Film sein. Und was lustig ist, der Leiter der Bewegung, ältester Jeff Pippenger, glaubt das sogar. Er glaubt, dass Dämonen Kinder haben können. Äh, der geboren wurde von richtigen Eltern. Schau mal, wie krank diese Methode ist, die sie benutzen oder haben. Es ist mental äh, verdreht. Aber das ist alles, was sie haben. Das ist alles, was sie haben. Weil sie kein gutes Argument haben, um hinzugehen und diese Studien zu zeigen und sie haben keine Methode, um zu zeigen, dass das, was wir lehren, falsch ist. Sie müssen uns Jesuiten oder Dämonen nennen, und da gibt es keine Geschichte, wo ein Dämon sich verkleidet hat in einer Form von einem Leiter der Bewegung und die Bewegung zerstört hat. Gibt es da eine Geschichte? Die schlimmste Person kann man identifizieren hier, Judas. Und er war ganz ein normaler Mann mit normalen äh, Streben. Er hat in die ganze Wahrheit der Bewegung geglaubt, der Botschaft. Aber er hat einfach nur Geld geliebt. Welches interessant ist, denn da kommt dann ein neues Thema auf. Ich habe jetzt eine gewisse Zeit genommen, um dieses Thema zu, anzusprechen, denn wir gehen bald. Und ihr werdet mit diesem Thema konfrontiert werden. Wurdet ihr schon mal getäuscht? Hast du schon mal auf einen Jesuiten diese ganze Zeit gehört? Sie möchte nämlich äh, Zweifel und Angst in deine, deinen Verstand tun. Dass du äh, stehst vor einem Dämonen? Würdest du, wieso hörst du überhaupt auf ihn? Er ist gefährlich. Du solltest Angst haben und wegrennen. Das ist die Methode, äh, dich davon abzuhalten, zu denken. Also sie werden die folgende Position einnehmen. Ich habe diese Botschaft einmal geliebt. Äh, einer, das ist jetzt einer der Nachfolger. Ich habe auch einmal an die Wahrheit geglaubt. Ich kann da nichts Falsches sehen, aber es muss falsch sein. Wieso? Was ist denn das Kriterium davon, dass es falsch ist? Denn es ist von wo gekommen? Es ist von mir gekommen. Nur weil es mein Studium war, dann muss es auch falsch sein. Was für eine Methode ist das denn? Ich weiß nicht mal, wie man das beschreiben soll. Aber Menschen wurden überzeugt von so einer sozusagen Dummheit. Menschen haben jetzt Angst zu studieren, äh, und äh, sie wollen halt nicht vor so einer Jesuiten stehen und getäuscht werden. Wenn ich ein Jesuite wäre, dann denkt ihr dann nicht, dass ihr mich in einem äh, Argument oder einer Diskussion, Diskussion äh, schlagen könntet? 
Ihr seid nicht sicher, ob ihr genug stark seid im Wort of God. Ihr werdet besser sein als... Natürlich hättet ihr, solltet ihr diese... Die Wahrheit wird euch ja frei ähm, machen. Die Bibel lehrt das. Auch wenn alles, was sie sagen, wahr wäre, es sollte dich nicht vor dem Gericht abhalten. Aber wir wissen, es ist Müll. Denn es ist grundlegend auf einer falschen Methode. Und wir müssen das nicht tun. Wir müssen etwas der Jeff nicht ein Dämon nennen, um euch Angst zu machen, dass ihr seine Studie nicht anschaut. Und eigentlich kommen wir schon zu sagen zu einer Ebene und sagen, geht und schaut. Wie eine Comedy-Show. Comedy -Show. Wenn ihr ähm, ein bisschen sozusagen Unterhaltung wollt, dann schaut euch ihre Studien an. Ihre Gruppe ist komplett außer Kontrolle. Sie haben die Realität verloren. Etwas der Test hat mir heute Morgen erzählt, dass sie sogar neue Wegmarken äh, aufbringen, die gar nicht existieren. Und Menschen akzeptieren das einfach. Gestern haben wir über die 72 gesprochen. Mögt ihr euch erinnern? Äh, sagt mir, was das denn für eine Methode ist. Ich nehme die 126, die 144 und 360. Ich weiß nicht, wieso. Wir tun sie durch zwei Teilen. 63, 72, 180. Und was wir dann tun, man hat drei Zeitperioden, also vier Wegmarken und drei Dispensationen. Und wir tun einfach die Daten da reinmachen. 7. der 7. der 9. November, der 20. Januar und der 18. Juli. Und wir schauen, und dann sagen sie, Gott muss uns leiten, schaut euch das an. Denn wir können all diese klare Mathematik äh, machen. Diese Methode wurde wurde schon mehr als ein Jahrzehnt in diese Bewegung hereingestampft. Ich versuche, den genauen Namen zu finden von dieser Schlacht. Wenn ihr zu Daniel Kapitel 8 geht, dann gibt es da einen Welt, äh, eine Kriegs, einen Krieg zwischen zwei Mächten. Vers 4 und Vers 5. Daniel sieht, Daniel sieht ein ähm, Ziegenbock bei einem Fluss und er äh, steht, sieht eine Ziege, die dorthin kommt bei diesem Fluss. Also hier ist der Fluss. 
Und da gibt es einen Ziegenbock und eine ah, Ziege. Ein Wieder und ein Ziege. Wer ist dieser Wieder? Medopersien und die Ziege? Griechenland. Wusstest du, dass als Griechenland mit Medopersien gekämpft hat, der erste, äh, wichtige, die erste wichtige Schlacht, wo ist die? Wisst ihr das? Nicht der Ort, nicht der Name, sondern wo ist es? Vers 3 und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand vor dem Fluss ein Wieder. Vor einem Fluss. Der erste, äh, wichtige, die erste wichtige Schlacht ist bei einem Fluss. Bei einem Fluss. Das ist der Anfang dieser Vision, oder? Ja oder nein? Es fängt hier an mit diesem Kampf. Stimmt ihr damit überein? Stimmen wir damit überein, dass die Vision anfängt mit einem Kampf? Äh, tut eure Hände hoch, wenn ihr glaubt, dass diese Vision mit einem Kampf anfängt. An diesem Fluss. Zwei Menschen. Wer sagt, die Vision fängt nicht äh, mit dem Kampf am Fluss an? Eine Person. Also wir haben etwa 100 Leute hier und wir sind uns nicht mal sicher über die Vision von Daniel Kapitel 8. Und ihr fragt mich alle komplizierte Fragen über Offenbarung 13. Ähm, für Offenbarung, also diejenigen, die Fragen gestellt haben über Offenbarung 13, ich werde die Frage nicht beantworten, denn ihr wisst nicht mal, Daniel 8, ich werde die Frage jetzt nochmal verstellen. Fängt die Vision an an einem Kampf am Fluss? Hand hoch. Die gleichen Menschen. Fangt es irgendwo anders an? Wir haben immer noch Probleme. An welchem Jahr fängt denn diese Vision an? Hoffentlich wissen wir das. In welchem Jahr fängt die Vision von Daniel 8 an? 4,57. Wer herrscht denn da zu dieser Zeit? Ataxerxes? Wer ist der König, wenn sie kämpfen? Ist es auch Xerxes? Nein. Wer ist der Mensch? Wer ist der König? Wer sind die? Darius? Darius X, denn es gibt viele davon. Wir sollten diese grundlegende Geschichte kennen. Wir sollten diese, diesen Übergang von einem König zum nächsten verstehen und kennen. Die Vision fängt an in 457 vor Christus. Das ist an der, Ho an der Höhe von den medopersischen Medo Macht, nicht wo sie zerstört werden. So, die, also die Vision fängt nicht an mit, einem, mit einer Schlacht. Aber das ist die Art und Weise, wie man diesen Vers liest. 
Also die Menschen machen jetzt das. 2300 Tage. 1844. Stimmt ihr damit überein? Also wenn das die Menschen macht, die nehmen 2300 Tage von der Schlacht. Und wo tut man es dann hin? Wer weiß das? 19. 1967. Ihr solltet wissen, was 1967 ist. Kannst du uns helfen? Also es ist der Krieg, wo Israel gegen Ägypten kämpft und gewinnt und ein unabhängiger Staat sozusagen wird. Das ist ähm, auch anerkannte Theo äh, evangelische, evangelikanische Theologie. Man kann die Verse lesen. Du kannst mathematische Kalkulationen machen. Und es ist kompletter äh, Müll. Einfach nur Müll. Und das ist, was hier passiert. Du äh, hörst damit auf, ähm, ähm, Müll zu produzieren, der gut ausschaut. Sie lehren, dass das Raffia ist. Sie lehren auch, dass das hier Raffia ist. Also jetzt hast du zwei Raffia. Eines für die Welt. Und eines für die Bewegung. Welches Raffia haben wir denn gelehrt? Dieses hier oder dieses hier? Dieses hier, oder? König des Nordens, König des Südens. Sie nehmen all das und versuchen es intern äh, anzuwenden und eine neue Wegmarke zu kreieren. Das ist, wie äh, sie außerhalb von Kontrolle sind. Und Menschen, die äh, früher gedacht haben, die denken jetzt nicht mehr. Sie denken nicht mehr. Sie tun einfach erkennen oder annehmen, was ihr Leiter sie lehrt. Und das Problem ist, dass nicht mal ihr Leiter das versteht. Sie sind ähm, sie sind willentlich diese Bewegung oder verzweifelt, denn um zu kämpfen, also sie sind verzweifelt und kämpfen diese Bewegung um jeden Preis. Wenn wir reden, dann eine Sache, die wir hochhalten, wo wir die Leute ermutigen wollen, dass ihr Fragen stellt, dass ihr auch nachdenkt. Eigentlich die Art und Weise, wie, man, wie wir lehren, tun auch diese Gespräche aufkommen und diese Fragen, und ähm, dass ihr Fragen stellen könnt. Und wir wollen auch, dass ihr Fragen stellt. Wir haben nicht alle Antworten, aber wir wollen, äh, ja. Diese ganze Sache ist der Unterschied zwischen dieser Bewegung und ihrer Bewegung. Und deswegen müssen wir sie nicht Jesuiten oder Dämonen nennen oder schlechte Menschen, um euch davon abzuhalten, ihnen zuzuhören. Wir haben euch einfach gezeigt, was sie tun. Und ihr seht auch, wie dumm das ist, wie töricht. Es gibt keinen Rhythmus darin und es gibt auch keine Methode. 
nehmen Nummern und manipulieren Kalender. Und sie kommen auf mit all diesem hier. Und eine mehr Information möchte ich noch hinzufügen, bevor wir aufhören. Wenn man über spiritualistische Konzepte oder Ideen sprechen möchte, ich mache nie, ich tue nie sagen, dass ich an einem speziellen Tag irgendwas Spezielles gemacht habe und deswegen muss das so sein. Ihr Beweis, dass das alles richtig ist, ist, weil sie angefangen haben, gegen diese Bewegung zu kämpfen am 9, ähm, 7. September. Einer ihrer Beweise ist, dass sie sich immer selber in die Linie stellen wollen. Ich bin, ich bin zu einer bestimmten Zeit an einem, an einem bestimmten Ort gewesen und deswegen ist die Botschaft richtig. Ich bin irgendwo hingegangen und habe die, die, den Fernsehen angeschaltet und ich habe genau diese Sache gesehen und somit muss es auch wahr sein. Das kommt alles zurück. Und zu sagen, was auch immer ich lehre, ist richtig, denn ich bin der Ausgewählte von Gott. Und das ist Spiritualismus. Ihr müsst euch dessen bewusst sein. Wenn wir etwas lehren, und das ist wahr, dann, dann mögt ihr sagen, okay, weil sie das gelehrt haben, müssen sie ein Symbol von diesem Engel sein. Das ist ganz okay. Aber um zu sagen, ich bin der Engel, und somit, wo auch immer ich hingehe und was auch immer ich lehre und mache, muss es wahr sein, ist spiritualistisch. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und dass du mit uns sein wirst und uns segnen. Beim Studium von deinem Wort mögen wir nicht Angst haben, um zu studieren und zu sprechen und zu fragen, um Fragen zu stellen. Herr, wir wissen, dass es äh, verschiedene Art und Weisen gibt, Fragen zu stellen, manche wirklich zu fragen und manche ähm, reinzulegen. Möge, mögen wir äh, stark bleiben. Ich bete für Weisheit und Verständnis, für jeder von uns, der vor dir kniet, damit wir die Möglichkeit haben mögen, um zu unterscheiden zwischen dem, was wahre Methode ist, und dem, was äh, töricht ist und äh, Angstmacherei. Gib uns Weisheit und segne uns im Namen Jesu. Amen.